他叫张家宝，今年五岁。家宝妈妈因病去世了，家宝爸爸为了给妈妈治病，欠了很多债。为此，家宝的爸爸决定去煤矿打工，还清债务。他对这个叫兰姨的女人说道：“等我把债还清了，就娶你过门，风风光光的办一场婚礼。”兰姨颠怪男人说：“办婚礼太费钱，两个人在一起踏踏实实的领一个结婚证就好。”但其实心里早已乐开了花。临行前，兰姨叮嘱家宝的父亲在外面要注意安全。矿井不同于其他，一旦发生事故，可都是要命的大事。父亲不以为意，他叮嘱在门外玩耍的儿子，自己不在家时不能惹兰姨生气。家宝很懂事的点了点头。过马路的时候，父亲还差一点被一辆摩托车撞倒，吓得兰姨在街边大喊：“注意安全！”似乎预示着这次出行的不顺利。送走父亲后，兰姨和家宝回到家里，兰姨给家宝做了饭，照顾他的生活。吃着吃着，兰姨就说道：“等到一年之后，你爸爸回来。”就把自己的两个孩子接过来住，到那个时候你就可以叫我妈妈了，而你的哥哥姐姐也就有了爸爸。家宝只是点了点头。饭桌上的两个人并非母子，他们只是一对苦命人。家宝没有了妈妈，而兰姨也失去了她的丈夫。一转眼，男人离家有三四个月了。兰姨为了贴补家用，和邻居大姐在一个热闹的街道摆起了地摊。才到一天，生意就火爆的不行。就在两人高兴的时候，两个小混混就找上门来，冲他要起了保护费。兰姨倔强的不肯交，气势上丝毫不落下风，举起手里的马扎要和他们动粗。就在他们相互推搡的时候，一辆警车从这附近驶过，混混怕惹上麻烦，赶紧离开。临走前还不忘警告兰姨：“有你好果子吃的。”一起摆摊的大姐都劝他快走吧。兰姨起初还嘴硬，说什么也不离开。可当他看到混混叫来了一群帮手后，赶紧收拾起了东西。不知道跑了多久，才算甩掉了他们。还没等他把气喘匀，就接到了煤矿医院打来的电话。医生告诉他，你男人出事了，让他赶紧过来一趟。可当兰姨想问清楚发生什么的时候，电话那头却扔下一句：“等你来了就知道了。”出自女人天生的第六感，兰姨知道有大事发生了。于是她赶紧跑回家，把家宝交给了她的姑姑，暂时照顾，自己则跑到了汽车站。可是她来的不凑巧，售票人员已经下班，最后一趟通往煤矿医院的大巴也马上就要发车。兰姨听到这里，顾不得售票员的阻拦，径直穿过了售票站，把大巴车拦了下来。危险的行为自然惹得司机一通臭骂，好说歹说，这才同意让他上车。上了车再补票。一路上，兰姨尽量整理好自己的头发，好看起来不那么狼狈。来到医院后，医生告诉她，煤矿发生了矿难，老板跑路了，情况十分严重。你男人被送来的时候已经奄奄一息，治疗了一个多月，才勉强脱离了生命危险，可以回家静养了。说着，就带他来到了男人的病房外。此时的家宝父亲早已没有了刚刚离家的神态，他瘫倒在病床上，头上裹着纱布，嘴边歪斜，一动不动。兰姨冲进病房，扑上去说道：“走的时候我让你注意安全。”这倒好，现在成废人了。于他来说，男人就是自己的天。如今债务还没还清，自己的天又塌了。他崩溃地捶打着男人。医生见状，赶紧把他带离了病房。而病房里，男人欲哭无泪的表情，更是把自己的无奈表现得淋漓尽致。医生告诉兰姨，男人的颅脑损伤、腰椎骨折，下半身处于瘫痪状态，语言方面也只能发出一些简单的声音。出院之后要定期按摩，多与他沟通，这对他的语言恢复有帮助。女人瘫坐在了围栏边，不仅仅是男人的状况，还有那一万多块的医药费。尽管政府已经报销了大部分的费用。但是剩下的钱仍然足以压垮这个本就不富裕的家庭。看到这样的情况，医院也做出了表态，他们免除了剩下的费用，又送给他一把轮椅，让他领男人回家，细心照顾。兰姨激动的直接跪在了医生面前。当天夜里下起了大雨，她推着男人回到了家中。家宝的姑姑寻寻也急忙赶来，只有家宝望着眼前连话都不会说的父亲，一脸迷茫。五岁的他还不能理解他的爸爸身上究竟发生了什么。兰姨面无表情的说道。医生说他再也站不起来了，瘫痪的人需要旁人扶住着全身按摩，否则身体就会长疮。家宝见兰姨辛苦，过来帮忙。从这以后，兰姨每天都带着家宝出去买菜，教他怎么买到又便宜又好的菜。回到家里就教他怎么给父亲按摩。看着迟迟学不会的家宝，兰姨急得哭出了声，然后抢过家宝的位置，自己给男人按摩了起来。终于在一个晚上，兰姨做出了决定。借着微弱的灯光，他写下了离别的纸条，收拾好了自己的东西，准备离开。男人听到了声响，睁开了眼睛，却在兰姨回头的时候突然闭上了。他能理解兰姨，作为一个丧偶的妻子，还有两个孩子的母亲，照顾自己和儿子已经远远超过他的能力范围。第二天一早，家宝发现了桌子上的纸条，他还不能理解心中的内容。他拿给父亲问道：“这是什么意思？兰姨走了吗？”他没有回答。
等到家宝上学之后，父亲泪水还是从眼里滑落。看着桌面上的照片，他悔恨自己没有能力履行自己的诺言。这时，大姑过来看父亲，一进门就看到父亲把枕巾吞进嘴里，准备自杀。他急忙把枕巾拉出来。大姑训斥父亲：“你为孩子着想吗？孩子才多大，就没有了妈妈？你难道还要他没有爸爸吗？”他也看到桌上的纸条，知道兰姨走了。自从兰姨走后，家里所有的担子就都落在了家宝一个人的肩上。白天在学校上课，晚上回到家就给爸爸做饭、按摩、擦身体。静静做完这些事情，就已经是深夜了。在作业本上睡上一晚，已经成了家常便饭。不久之后，家里的积蓄就花光了。看着空荡荡的钱盒子。家宝知道只能吃些剩菜了。放学之后，他第一个冲出校门，为的就是早一点回家照顾父亲，用剩菜和面条给父亲做了饭。进门的时候，不小心被门槛绊倒，面条洒了一地，自己也重重的摔倒在了地上，脸也被烫伤。父亲心疼儿子，努力说着：“过过来。”家宝站起身来，擦了擦泪水，故作坚强的说道：“爸爸，我没事，面条捡起来还是能吃的。”收拾完后，家宝一个人躲到了厨房，偷偷哭了一场。此时的他仅仅只是一个小学生，为了不再让父亲吃些剩饭剩菜，家宝决定利用放学的时间去街道捡一些塑料瓶换钱家用。上课前，他把蛇皮袋子藏进篮球架下面，放学后再取出来，开始在街道上穿梭。捡够一定数量之后，他就会来到废品回收站。回收站的阿姨看他这么小就出来捡垃圾，难免有些疑虑，就问他家长哪里去了。家宝告诉了阿姨自己的遭遇。阿姨不禁感叹道：“真是个懂事的好孩子。”就特意多给他一些钱，还送给他些菜带回家吃。此时，家里的父亲看到家宝放在桌子上的剪刀，父亲拼命滚下床，准备拿剪刀自杀，却发现自己拿不到，便用头撞桌腿，却没有办法把剪刀撞下来，只好又咬被单自杀。这时，家宝回到家里，发现父亲满口鲜血地躺在地上，嘴里死死地咬着被单。他还以为是父亲饿了，想咬被单吃，却不知父亲一心想死。瘦弱的家宝没法把父亲搬上床，只好叫来腿脚不方便的大姑帮忙。大姑看着这个弟弟，愤愤地责骂道：“你现在活着是孩子最大的幸福，你都不配当孩子的爹。”家宝这才明白，父亲是想寻死。给父亲按摩时，他恳求父亲不要死。大姑拉起家宝的手，嘱咐道：“以后捡瓶子的事，别让同学们知道，会被他们笑话的。”家宝连连答应。还得意地说道：“自己都是放学之后才去捡的，可纸终究是包不住火。”家宝捡垃圾的事情还是被同学们发现了，给他取了一个外号叫“小破烂”，还把他藏在篮球架下的蛇皮袋翻出来羞辱他。好在老师及时出现，喝止了他们。但同学们不服，找个机会用瓶子里的水泼他，他没有反抗，只是回去后抱着父亲痛哭。不过因为长期捡垃圾，家宝身上总是散发着一股难闻的味道，老师也劝他别再捡垃圾了。家宝并没有告诉老师实情，自己捡垃圾换钱是为了买菜，只是说自己为了保护环境，还能赚点钱。日子就这样一天天过去，家宝父亲的情况也逐渐好转了起来，已经基本恢复了语言能力。一天，街道委员会了解到了他们家的情况，特意上门进行了深入调查。了解一家人的经历之后，他们保证会及时向上面反映，尽早为他们争取到支持。临走时，还偷偷地往那个钱盒子里塞了一打钞票。又是一天，家宝像往常一样去买菜，却意外见到了兰姨的朋友。在他的带路之下，家宝见到了兰姨，他抱着兰姨大哭起来，只想让兰姨回家。兰姨也痛哭起来，但是因为生活的压力和作为母亲的责任，兰姨不能走。但是他仍然拼尽全力帮助着他。家宝的学费就是兰姨省吃俭用凑齐的，兰姨是专门回来看他的。兰姨让他好好照顾爸爸。这一夜，这对母子拥抱在了一起。家宝也终于喊了兰姨妈妈，因为最近家宝上学常常迟到，而且身上脏兮兮的，老师决定跟着家宝回去看看。放学之后，老师偷偷跟踪家宝，一路上他的世界观屡次被刷新。看他捡瓶子、卖瓶子、买菜，回家后独自一个人做面条，还给父亲按摩。他从没想过，这个孩子身上竟然压着这么沉重的负担。得知真相的老师决定帮助家宝。第二天放学，老师带着平日里欺负他的同学，跟了他一路。见到他所做的一切，透过家里的窗户偷偷观望了家宝的情况，同学们都惊呆了。回到学校，同学们为他组织了募捐活动，并且哭着向他道了歉。很快，街道委员会也带着中国儿童基金会的同志来到他家采访。家宝的事迹引起了社会各界的广泛关注，各种捐款和食物陆陆续续的都会送往他家，而且他们家也顺利成了低保户。家里的基本开销也得到了保障。那年夏天，贾宝获得了全省十佳少年的称号
，学校专门为他办了一个表彰会。他的父亲换上了新衣服，容光焕发地出现在了讲台上。在会上，贾宝朗送了自己写的作文：“我有一个幸福的家。”他用自己的积极乐观告诉人们：“没有什么困难是不能战胜的。”患癌是根据真人真事改编。对于孩子，他用快乐健康的精神来融化艰辛苦难的生活。他不明白未来面对的是什么。他只知道爸爸需要自己照顾，只要爸爸好好活着，那么这个家就是幸福的。在人生泥泞里摸爬滚打的成年人，很多时候都输给了单纯善良、无欲无念的孩子。本期的故事到这啦，下期见喽，拜拜。